付けて来年へ飛び込んでもいいのかもしれない愛しているということをお休みしておめでとうと言いたいクリスマスが私の体に一つの区切りをつけてやっとよく眠ればいいよと教えてくれるあなただけが好きだったそれは孤独の形をしていた何もかもを好きだった頃を思い出す12月25日最高じゃんでしょなんて人詩人よ最果てた日というこの人の詩って愛という言葉がたくさん出てくるのだけど甘ったるくないのノンシュガーの愛なのビビシュクってかっこいいのよ最後が特に好きあなただけが好きだったそれは孤独の形をしていた何もかも好きだった頃を思い出す12月25日今年は降らないかしら快晴だもんね私大晦日よりクリスマスが一年のおしまいって気がするわじゃあビーチの今年明日でおしまいじゃんそうね<笑>クリスマスから大晦日までの間は来年でも今年でもないふわふわした時間すいせいさんのクリスマスの思い出はう,うちってなんでかクリスマスはお母さんが作ったシチュー食べながら耳を澄ませば見るのが恒例行事なんだよねだからその思い出だな耳を澄ませばやんやつやんやつやんやつジブリも<笑>えリーチは私が小学5年生のクリスマスにね姉さんが失恋したの失恋って言っても告白できないまま終わってしまったみたいなのだけど姉さんね長文のラブレターを書いたのに渡せなかったの辞書みたいに分厚いラブレターだったのよきっと愛についての言葉は全部あの手紙に書かれてたわね<笑>その日、昇進の姉さんに連れられて2階のベランダから一緒にその手紙を破って紙吹雪にしてまいたの外は雪が降っていて紙吹雪も本物の雪に混ざっていくみたいだったわそれから何日かして雪が溶けても姉さんの紙吹雪は消えないままで。<笑>ママにこっぴどく叱られてね2人で泣きながら掃除したわビーチの姉ちゃんって感じだわ姉さんは私とはプラグモノにならないくらい恋の化け物よ<笑>ツイッターで恋愛の名言つぶやくアカウントがあるんだけどフォロワー1万人以上いるんだもん<笑>あそこの中庭でビーチの姉ちゃんよく見かける<笑>海か先輩姉さんあの中庭でいつも恋バナをたしなんでるのよ彗星さんは愛の言葉見つけたなかなか見つかんねえおおしっかり探してちょうだいよごめんごめんあれ修正さんおでこん何ほうのインクが滲んでおでこに映ってるわえー、嘘えちょなんて書いてる<笑>え教えてよ<笑>おいくって書いてるよ<笑>そうちょうど筋肉隆々の男が出てくるシーン読んでたから素敵きよめっちゃ恥ずかしいんだけどふっ<笑><笑>えっ何水星さんの体中に言葉を貼り付けて水星さんを一冊の書物にしてみた<笑>意味わかんない意味わかんない
リクの詩を書いてやりましょうそしてリコーダーノートが一冊止まった時にはあその時に細かい字で最初の詰まったこのノートを書き留め小包みに作る第一番第七巻の発達した先生のところに郵便で帯分つけるとしたら<笑>本のさ帯分あるじゃん<笑>ラスト10ページ全ての読者は涙するみたいな感じで太郎先輩つけてみて<笑>、えー、急に言われたってどう思いつかないわ<笑>例えば<笑>この男美しすぎて吐き気がする<笑>ディスってるじゃないディスってないディスってないじゃあ先生さん私にもつけてちょうだいな素敵な帯分で私をくるんでくださらないいいね<笑><笑>私があなたをベストセラーにしたけど<笑>うん<笑>
タバレ上等結末はハッピーエンドしかありえない凡庸だわ<笑>素敵じゃん下心が見えるわおいじゃそんなじゃあ私が水星さんに帯分つけてあげるわいいよいいねの私に任せて<笑>そうねいいじゃんいいわねかっこいいやっぱりまだ私の分にしようかしらいやダメだ私のわけでしょ<笑>水星さんにはもっと大げさなのか似合うもの<笑>あれ水星おおあさちゃんえあ<笑>ラック着てないお兄ちゃんなんでここで撮影するって言ってたんだけど連絡取れないんだよねよくあるけど撮影ラックね今映画作ってるの聞いてな冬休み人少ないからって図書室欲しいぞってさっきの太郎先輩にお兄ちゃん見てないよ<笑>機嫌悪いねすごい悪いだろ<笑>イブだよ今日ああそこでさ筋肉マンじゃんあ<笑><笑>あああさちゃん2年だから先輩いやいやお初お目にかかりますリーチですピアナお兄ちゃんの彼女まああさちゃんとお兄ちゃんちっちゃい頃から仲良しで私もよく遊んでもらってて。まさかどこも来んのあ、まさかどこもお兄ちゃんの友達。まさかどは今日関係ないのあ、そっか。二人は冬休みなのに図書室いないんだよ。冬休みは人が少ないから、のびのびと読書ができて心地がいいんです。あと、ラブレター作って。ビーチいやだも恥ずかしいいいっぽくていいねいいねからかわないでくださいどんな人うちの学校何がですかその好きな人まだいませんけど好きな人ができた時用のためのラブレターちょっと難しいかも今年の初詣のおみくじに恋愛成就って書かれてたものですからうんえそれでにもかかわらず今年ももうすぐ終わってしまいますからえそれで<笑>もうあと数日で今年も終わってしまうからいつ恋に落ちてもいいように事前にラブレター用意しておくんだって<笑>そしたら水星さんも手伝うって言ってくださって冬休み暇だったから<笑>ここ線引いてるでしょ、うん、図書室中の本の中から愛の言葉をひたすら見つけて集めてる全部集めてつなげたらきっとそれはそれは素敵なラブレターができると思って大変そうだね大変ここで撮影したら悪いね<笑>いえ勝手にやってることですから<笑>図書室って初めて来たかも私もビーチに誘われて初めて来た。本もちっちゃい頃は読んでたんだけどな。マジでしょ、うん、中学生くらいまでは、いつの間にか読まなくなっちゃったけど。何読まれてました。山田恵美とか。間違い。
長のまきこさん<笑>始まりからとっても素敵なの学校を休んでいたまきこさんが和江さんからノートを借りるのだけどそれを影から見ていた陽子さんが和江さんに嫉妬してねそれからというものを陽子さんは真紀子さんに断るごとに付きまとうようになってね真紀子さん真紀子さん真紀子さんはっそうなお誕生日パーティーに無理やり誘ったり<笑>夏休みもね陽子さんは本当は別荘で過ごす予定だったのだけど真紀子さんが水泳合宿に行くっていうからそれに。ついて行ったり<笑>ああ,あ,あ<笑>本当に生きる陽子さんがたまらなくキュートなの和江さんもね真紀子さんに密かに惹かれていてねそして私がこの小説で一番愛してるのは。劇中3人の少女たちの友情が結ばれる過程は描かれないこと終盤3人の少女たちのこれからきっと育まれる美しい友情の予感がようやく描かれて物語は終わるのよ友情の予感忘れなぐさは友情が始まるまでの物語なんです面白そう<笑>読んでみるえー、ぜひぜひリッティちゃんは不思議な喋り方だね出会った頃からねへえ私昔の小説に出てくる女性の話し言葉が好きなんですだわだったりなのよだったり語尾で音が跳ねて口が大きく開くから<笑>話しているとスキップしているみたいな気持ちになれるんです<笑>素敵だわ<笑>私もピーチさんの真似をしてみようかしら<笑>嬉しいわ<笑>水星さんもといいよ私は釣れない子ね残念だわラブレター作るんじゃないの朝先輩はラブレター書いたことは終わりもらったことならあるわ楽にお兄ちゃんやだなあラブレターフィルムかしら。だって昔から映画が好きだったから、手紙じゃなくて映像で。キモいキモいキモいキモい。私聞きたいわ。じゃあ私に聞こえないように話してもらっていい。<笑>勝手な人だわだわだわだわ
みたいですね、私<笑>あ文字と帯と
カバーつけちゃったりなんかして2年の太郎です。海かからよく聞いてたよリーチちゃんのことはすっごいも好きだってねえさっきのこれ尾崎みどりだっけ海かが持ってたんだよまあ僕らこの表紙の漫画が好きでさこれは海かに勧められて読んだ<笑>辻村さんの小説はとっても読みやすいですよね私この小説読んでいつか島で過ごすって決めたんですわ<笑>かる島でこんな青春を送ってみたいよね<笑>私嬉しいわ気づかないうちに私の中に太郎さんも混ざってたのね<笑>本当に
これぐらいしか読んだことないけどああもっと読めばよかったなあのさ、何ですかあの、海かって、あれえ彼氏できたはいだよねあ,あ<笑>ごめんなさいいやいや、そういう空気感はすごく感じててうんそっかうん、なんかはい今の俺にぴったりなもんってあるえー、っとあこれはあーでも今これを読んでしまうと<笑>太郎先輩俺今泣いてるえあ、俺泣いてんのかなんか文字見えねえって思ってたんだ<笑><笑>なるほどね<笑>たくましくですよ<笑>ありがとうしてないでしょ一昨年
のイブをまだラクと付き合ってなかったからさまだ続くの<笑>続くよ私あんまお兄ちゃんの恋愛事情聞きたくないんだけど聞かなくていいよ私勝手に喋るからめっちゃ好きじゃん<笑>運命だと思ってますからね痛いよ朝ちゃん私のろけ出すと痛いのよ全身傷だらけだわ傷だらけならずよ運命に導かれてお兄ちゃんと付き合ったいいえ、導かれたんじゃないわ。運命が後追いしてきたのよ。あ私が楽を好きになって、それから運命が私についてきたの。私、運命なんかよりはるかに早いから、私の運命はいつも後付けなのよ。ステーキも焼いてからレアかミディアムか決めるもん。私、ミディアムレア。私、ミディアムレアって人信用しないって決めてんの。<笑>なんで<笑>自分でもが感じられない。
ビーチちゃんあはいこの雪を集めて俺にプレゼントするって<笑>よくわかんないんだけどああビーチの姉ちゃん昔ラブレター破いて雪にして降らせたって言ってて。そのことかもしれないです<笑>すみません何が何が何がだ<笑><笑>いい子だな<笑>いいやつなんですよく周りが見えなくなるんですけどね<笑>海からに似てるそうなんですか海かもよく本貸してくれたんだけどさ俺全然読まないからさ<笑>いつだったかブチ切れた海かに本でボッコボコにされた。<笑><笑>
注釈の書き込みが多くて<笑>ペンギンのキャラクターがやたらと出てくるんです<笑>ビーチのオリジナルキャラらしいんですけど<笑>あそれでノートのお礼したいって言ったらお礼の代わりに本を一冊プレゼントさせてほしいって言われて二<笑>人で本屋に行ってビーチ5時間ぐらい前なんで私に一冊プレゼントしてくれて<笑>すっごいピカピカしててその時のビーチ<笑>好きなんだねビーチちゃんが。私、どんなもん水星さんはきっとルイス・キャロルが書いたみたいなファンタジーよ誰不思議の国のアリスじゃない私スポコンがいいんだけど<笑>似合わな